除了点穴，你还会点什么？你貌真是的飞勇，前路危险，稍不留神便是粉身碎骨。你别什么事儿都往自己身上揽，你这么活着累不累？今天我偏要瞧瞧前面有多危险，你要是怕，就跟紧我。丑话说在前面，你死了，我可不管埋。咱俩谁先死还不一定呢竟然到了他的手里，看来他是在去幻音房之前就把剑藏在了这里。龙泉宝盒，也是时候让你重见天日了。来者是客，何必躲躲藏藏？若是自行站出，本王或许还能以礼相待；如若不然，别怪本王失礼。既然阁下执意不现身，那本王只好亲自动手了。就要动手，你们这些当老大的就不能学着稳重点吗？是你，嘿嘿，怎么样？没想到吧？哼，的确，本王的确没想到，你竟敢独自来送死。错，我独自前来是因为其他人在，反而会给我添乱。乱乱乱乱哦，何出此言？因为。你想要龙泉宝藏，就用得着我老李。哼，龙泉宝藏需李唐后裔开启，只是传言，未必是真。你若相信这传言是空穴来风，尽管动手便可。不过当时寻而不得，十六年的隐忍，腹中东流，可便后悔。有胆识，李星云，你的命，本王择时再取。不过，我可以帮你寻龙泉，但你休想给我下蛊。我虽杀不了你，但弄死我自己，办法多得很。看来本王是小瞧你了。你要干什么？这这剑可不结实，值钱就坏吧。是雪儿姑娘的信鸽。女帝，出什么事了？第一个消息，李星云被抓。什么？如今雪儿正在暗中跟随。我们需速去营救。第二，王兄，其实并不是死而复生，那是。他双瞳异色，是因为一株神秘的古树。云神谷，源自十二洞的秘传之法。知道调动姬如雪最后一丝阳气的古卵来自何处吗？也是十二洞。谁
据说炼隐生骨者，需以自身血肉为食，滋养此骨，生不如死。因与蛊虫外气相通，蛊尸定是红人异色。十载功成后，陨生骨便会寄居蛊尸脾脏之中。只要骨不死，人便不会死。他便不会死。骨不死，人不死。这蛊听着跟道家修炼内丹倒是颇为相像，定逃不出自然之旅。不错，只要我们从李茂贞的脾脏之中寻得此蛊，便能终结一切。可是，哪有这么简单啊？众圣机，在。从今日起，换一方一切事宜，只有你等处理。呃，可是，您的伤。诸位，半个时辰后，殿外见。奉劝一句，别耍花样，否则本王定让你生不如死。哎，你多心了，我只是闷得头疼，先给自己扎扎。哎哎，明白，我一边凉快去。不必。解蛊时，本王尚不避讳，此时留你又有何惧？来吧，一起看看。这。这就是一直守护着宝盒的苗疆圣蛊啊！哎，你说这玩意儿是怎么让人一瞅见它，人就会寻死呢？我可没碰。该来的终究来了。原来如此，大帅神机妙算，那李茂贞时隔十六年，终于拿到了真正的龙泉宝盒，您是时候行动，还不是时候，再等等，等谁？哎，你去哪儿啊？随本王去蜀地，寻一个人。呃，寻寻谁啊？一个，一个。沉睡许久的人。圣童。
到那个可以让他苏醒的人。楚西，回去转告你们洞主，守护龙泉不是职责，而是你们十二度的使命。相同，从今日起。知道了，下去吧。如何？李茂贞已打开龙泉宝盒，此时正向蜀地方向前行。看来齐王这个马前卒做的还不错。幻音房可有动静？暂时没有。齐王夺走宝盒，女帝绝不会坐视不理。之前他用龙泉宝盒跟黑白无常玩那手偷梁换柱。不过是为了掩人耳目，好在大帅兴师问罪时能有个说辞。如今大帅不在，女帝又怎么会放过这大展拳脚的机会？既然如此，暂时不要对李茂贞出手，<笑>就让螳螂先去补偿。